Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. ASP.NET Core Base for Proje Kampımızın 127. dersiyle beraberiz. Son 23 derse girdik artık. Şimdi bizim e, blok kontrolörde şöyle bir indeks sayfamız var. Go to view diyelim. Go to view dedikten sonra tarayıcı üzerinde göster diyerek başlıyorum. Artık eksiklerimizi tamamlayarak ilerleyeceğiz. Birkaç ders vitrin tarafındayız. Sonra admin tarafına geçeceğiz. En son bir yazar tarafına son bir bakış. Ondan sonra projenin deploy tarafına geçip JSON Web Token anlatıp sonra publish işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi projenin hakkımızda bloklar, iletişim, ana sayfa hiçbir alanına gidemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bazı noktalarda Allow Anonymous kullanmam gerekiyordu. Bunu bir, son, bir önceki dersten hatırlamanız gerekiyor. Mesela bloklarda öncelikle ana sayfada bir Allow Anonymous kullanma, kullanımına ihtiyacım var. Şimdi ben bunu Allow Anonymous mesela burada kullanacağım. Kopyaladım geldim. Bir de mesela Block Read All'da da ben bunu kullanacağım. Ama tutup da şunu Allow Anonymous e, attribute'ünü proje seviyesine çıkarmayacağım. Çünkü burada arkadaşlar admin tarafıyla ilgili de işlemler var. Aslında baktığınız zaman çok da doğru bir yaklaşım değil bu yaptığımız. Yani şu anda Solid'i burada ciddi anlamda ezmiş olduk. Ne olmalı? Admin tarafıyla ilgili işlemler mesela burada bir araya oluşturulup admin e, block diye bir alan bir controller tanımlanıp onun içine yapılırsa çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyecektir. Şimdi tarayıcı üzerinde çalıştır derim. Eğer ki ben burada controller seviyesini çıkarsaydım allow anonymous'u bu kez Mesela edit bloğa da ulaşım sağlanacaktı. Delete de veya işte yeni blok ekleme gibi bütün sayfalara erişim sağlanacaktı. Bunun önüne geçmek için ben ne yaptım? E, bu şekilde sadece açmayı istediğim metotların üzerine Allow Anonymous attribute'ünü eklemiş oldum. Ana sayfa geldi. Çok güzel. Şimdi adım adım ilerliyor. Üst menülere de değineceğiz. Ama önce ana sayfayla başlayalım. Şimdi ana sayfada verilerimiz geliyor. Burada bir takım işte bloklar var. Devamını okuya tıkladığım zaman blok read all sayfası da buraya gelmiş oldu. Şimdi şurada mail bültenine abone olun kısmının altında normalde bir mail subscribe alanı vardı. Ben orayı kaldırdım. Çünkü e, ya orayı denerken bir şeyler deniyordum ben orada. Sonra e, kaydetmedim. En sonunda nerede kaldığımızı unuttuğum için. Ve zaten sıfırdan orayı yeniden yani en azından view tarafını yeniden yazacağımız için kaldırdım. Birazdan zaten buranın için dolduracağız. Şimdi burada arkadaşlar e, bloklar geliyor. Blokların gelmesine herhangi bir problem yok. Veya işte 2 numaralı bloğa tıkladığım zaman Python ve veri analizi kısmı ya da aynı şekilde 3 numaralı bloğa tıkladığım zaman burada bloklarla ilgili detaylar geliyor. Ve e, burada blokların yorum kısmı da geliyor. Yani bu bloğa yapılmış olan yorumları da ben burada listeleyebiliyorum. Bunda herhangi bir problem yaşamıyorum. Şimdi problem yaşayacağım bazı kısımlar var ama mesela block read all kısmında tamam güzel biz allow anonymous kullandık ve block read all'a bağlı olan e, komponentleri de invocation kronik metotları da getirmiş oldu. Bunda bir sorun yok. Ama mesela sağ tarafta mail bültenine abone olun kısım var. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. 39. derste olması gerekiyordu ama yanılıyorsam düzeltin lütfen. Mail bültenine abone olma işlemi istediğimiz formatta ilerlemiyor. ilerlemiyordu. Aynı durum yorum işleminde de geçerliydi. Normalde e, .NET Framework MVC'de bu sorun olmuyordu. Yani parçalı EV istediğiniz gibi çok daha kolay bir şekilde kullanabiliyordunuz ama ASP.NET Core'da işler biraz değişti. Özellikle Vue Component'in hayatımıza girmesiyle beraber. Peki burada ne yapacağız? Şimdi ben burada mail bültenine abone olun kısmını gerçekleştirmek istiyorum ama 39. dersten hatırlayın ne yapıyorduk? İşte abone, abone ola tıklayınca önce bizi başka bir sayfaya gönderiyordu. Sonra o sayfa üzerinde ben geriye döndüğüm zaman hani tamam abone olma işlemi gerçekleşiyor mail bülteni ama şöyle bir aması var burada. Kullanıcının hiç de hoşumuza gitmeyecek bir sayfaya atıyordu. Biz sadece parçanın olduğu sayfaya atıyordu. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Hadi gelin beraber bununla başlayalım. Şimdi ilk önce newsletter controller'a geliyorum. Newsletter controller alanı öncelikle allow anonymous olmalı. Çünkü ben burada bir post işlemi kullanacağım. Ve post işlemi kullanacağım alanda da mutlaka bana izin vermeli. İkinci adım burada parçalı result olarak tanımlanan subscribe mail'i ben I action result formatına çeviriyorum. Üst taraftaki zaten subscribe mail. Ondan dolayı burası bu şekilde kalabilir. Ekleme işimde herhangi bir sorun yok. Bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi ben burada sağ tuşa tıklayıp go to view dediğim zaman bakın buraya geldi. Subscribe mail tabi sizin içi dolu gelecek. Veya aynı şekilde subscribe mail üst tarafındaki alana sağ tuşa tıklayıp go to view dediğim zaman yine buraya gelecek. Bunlar da Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Bu şekilde bizi karşılamış olacak. Çok güzel. Şimdi peki burada ne yapacağız? Burada e, hemen şöyle beraber yapalım. Şu şekilde bir div olması gerekiyordu. Div class eşittir. T 
tek tek tire btm böyle bir divi vardı bunun hemen altına inelim daha sonra burada bir image geliyordu sanırım image source eşittir eşittir dedikten sonra tilde slash e, web slash bir dakika neydi bizim alan ismi web değil miydi aynen bir dakika web core block demo mıydı ya bizim burada bir tane kullandığım bir görsel vardı da ben o görseli hatırlayamadım ne olduğunu normalde burada bir görsel aslında şurası değil mi ya zaten tamam bir dakika hiç imaja bulaşmayalım devam edelim ee, yazı var mı burada mail bütün abone olun yazısı var tamam onun altına inip aslında ben direkt form metod tanımlayabilirim şöyle form metod eşittir form metodun post olduğu zaman çalışacak ondan sonra şöyle form metodu burada kapattım sonra iki tane input tanımlayacağım input type eşittir e mail olsun e mail dedim ondan sonra id'si eşittir txt mail olsun sonra name eşittir mail olsun ve daha sonra bir dene lazım bana burada klasımız lazım klası eşittir bunun klasında input'un klasında ne kullandığımızı hatırlamıyorum ya şuna bir e, baksam herhalde bir zararı olmaz tek btm miydi bilmiyorum ki bunu hiç hatırlayamadım input'un klasında ne kullandığımızı bakarım birazdan sonra ben burada bir tane de işte bir buton kullanacağım şöyle bir buton kullanalım buton id eşittir btn olsun ondan sonra butonun e, Valiosu eşittir. Hatta butonun valiosuna gerek yok. Araya yazabiliriz direkt. Kaydet demiş olalım şöyle. Kaydet. Tamam. Bu şekilde olacak. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bir bakalım burada herhangi bir değişiklik olacak mı? Şuna bir bakalım ilk önce. Bekliyorum gelmesine. Şöyle form etiketi içerisinde. Sizde zaten olabilir bu kısım. Şöyle güzel. Peki şurada input değil de şey kullansak nasıl olur acaba? Bir dakika ben şu çok çok kısa bekleteceğim. Bir saniye. Sanırım şurası. Aslında ben direkt şu ikisini hatta input aldım zaten. Şuraya geldim. Şöyle kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Alta indim. Input type olması gerekiyor olabilir. O yüzden böyle dönüyor olabilir. Çünkü yeşildi buradaki butu. Öyle hatırlıyorum. Bir sayfa yenilensin arkadaşlar. Hemen diğer adıma geçeceğiz. Bekliyorum gelmesini. Tamam. Tam olarak böyleydi. Çok güzel. Güzel. Subscribe dediğim zaman. Tabi şu anda subscribe olmuyor. Tamam. Doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi sen ne diyeceğim ondan sonra senin ismini bir kere subscribe değil abone ol olsun yani mail bültenine abone olacak kişi. Dibin altına indim. Burada bir tane script tanımlıyorum şimdi. Script'i açtım. Script'in type'ı eşittir text tire şey text slash javascript. Tamam aşağı in başlıyorum. Dolar sembolü parantezimi açtım çift tırnak ve ds. Ds'i unutmayın şöyle. İsmi ne olacak? Bunu, buna bir isim vermem gerekiyor. Bunun bir id'si olmalı. id seçtim. Mesela btn olsun. İsmi btn. Nokta klik. btn klik olduğu zaman ne olacak? İşlemlere başlıyorum. Parantezimi açtım. Function bir fonksiyonda bir parantez daha. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Sen diyeceğim. Let e, bir değişken tanımlı. Mesela ne diyeyim? Mesela values değerler eşittir dedim. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Şimdi ben veri tabanından ne alacağım? Mail alacağım. Veri tabanındaki isim maildi bunun. Bir bakalım. Şöyle SQL'i açtım. Burası mail olacak. Tekrar döndüm buraya. Tamam mail doğru. Mail iki nokta üst üste. Dolar sembolü. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Bu mailden gelen değer olacak. Tamam aslında mailden gelen değer değil. Şuradan gelen değer. Text de mail. Kopyaladım geldim. Yapıştırdım. Tamamdır. Sen text de mailden geleceksin. Bunun var yani değerini al. Ardından süslü parantezin sonuna noktalı virgülümü ekledim. Devam ediyorum. Son adımda ne yapmam gerekiyor? Bir sonraki adımda. Şimdi Ajax tanımlaması yapmam gerekiyor. Dolar sembolü. Dolar sembolünden sonra nokta. Ajax diyorum. Ajax dedikten sonra parantezimi açtım. Ardından bir süslü parantez ve alta indim. Alta indikten sonra şimdi klasik e, yazarda olduğu gibi şöyle type post olacak virgül alta indim. Sonra yerel iki nokta üst üste çift tırnak içerisinde 
newsletter içinde yer alan slash nereye gidecek? Hemen bakalım. Subscribe mail'e gidecek. Şöyle başına da bir tane slash eklemiş olalım. Geldim şuraya yapıştırdım. Virgülümü koydum ve alta indim. Tamam URL'i de tanıdım. Sonra data 2.3 üstte values'tan gelen değer olacak. Virgül alta indim. Sonra e, success başarılı olma durumunda 2.3 üstte hemen bir tane function dönecek bize. Parantezimi açtım. İsmi func olsun. Ardından süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Burada let işte result sonuç eşittir. E, jQuery jQuery jQuery yazamadım. JTL boşluk dedim. jQuery nokta parse parse json diyeceğim. Parse json parantez içerisinde neyi parse json yapacak? Function'dan gelen değeri noktalı virgülümü koydum. Şuraya ve şuraya da noktalı virgülümü koydum. Ve script'in dışına geldim. Şimdi Burada tabi bir jQuery dosyasına ihtiyacım olacak benim. E, Lip'ten alabiliyor muydum ya onu? Lip'ten alamıyor olabilirim. Bir bakayım bir saniye. Hazır olması gerekiyor onun bende. Şöyle kopyaladım yapıştırdım. Şu komut arkadaşlar hani elle de yazabilirsiniz dilerseniz. Kod jQuery ben bunu videonun açıklama kısmına ya da altına yorum olarak falan bir şekilde bırakacağım. Oradan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi indeks üzerinden tekrar uygulamayı çalıştırmayı deneyeceğim. Bir bakalım. E, maile kaydetme işimi yapabilecek miyiz? Şu anda SQL'de bir tane mailimiz var. Örnek bir mailimiz. Görelim bakalım. E, mail bülteni abone olma işimi gerçekleşiyor mu? Devamını okuya tıkladım. Burası geldi. Mesela test dedim. Abone ol dedim. Required çalıştı. At gmail.com dedim. Ardından abone ola tıkladım. Aldı mı? SQL'e geldim. Ve null döndü. İki tane null döndü. Neden iki tane null döndü sen? Hemen kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle. Bir daha bakalım. Mesela deneme at gmail.com deneme 1 olsun hatta. Abone ola tıkladım. SQL'e geldim. Burası da null döndü. Kaçırdığımız bir şey var demek. Hemen bakalım. Şimdi subscribe mail'e geldim. ID'si bu txt mail id'si bu tamam txt mail id'ye göre işlem yapmamız gerekiyor niye null dönülürsen şöyle şuraya da bir mail yapalım kopyaladım geldim şöyle şuraya yapıştırdım yani şuna çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum ID'miz mail, name'imiz de mail. Tamam. Bir böyle deneyelim. Bakalım çalışacak mı beraber. Görün. Şöyle ana sayfaya gidiyorum tekrar. Sayfayı yenilemiş olalım. Yeniledim. Devamını oku dedim. Ardından test at gmail.com dedim. Abone ola tıkladım. SQL'e geldim. Ve yine almadı. Kaçırdığımız bir yer var sanırım. Şimdi form metot eşittir post. Tamam. Şu input type'ı görmüyor şu anda. Sanırım input type'ı görmüyor. News letter slash subscribe mail. Yani diğer tarafa gidiyor aslında. Sorun şurayla ilgili. Bir bakayım ben soruna. Evet sanırım gördüm sorunu. Şöyle bir saniye geri alıyorum. Aslında az önce doğruydu. Şurada diyez olacak. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Çünkü bunun hani şu ID'lerin tutması gerekiyor. Yani ID'ler tutuyorsa bir problem olmaz. Hemen yeni sekme de açmayı deniyorum şimdi tekrar. Kaydettim mi? Kaydettim değişiklikleri. Sayfada yenilenmiş oluyor. Bir bakalım şimdi alacak mı şöyle. Şu null değerleri siliyorum. Bunları sildim. Geldim tekrar. Vital veri analizini tıkladım. Buraya test at gmail.com dedim. Ardından abone ola tıkladım. Geldim. Ve buraya test et gmail.com'u almış oldum. Tamam mı? Burası da bu şekilde olacak. Güzel. Herhangi bir sorun yok. Böylece bu abonelik sistemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Visual Studio'ya geldim. Visual Studio'ya geldikten sonra Newsletter tarafında işlemlerimiz tamamladık. Artık bunları kapatıyorum. Subscribe mail'i de kapatıyorum. Burayı tamamladık. Şimdi bir sonraki aşamada mesela 
E, şöyle ana sayfaya dönelim. Ana sayfaya döndüğüm zaman ben şu anda e, comment diye bir tablom var benim. Bu tablonun içerisinde işte bir takım veriler var falan. Ve bu bloklara da skor vermiştik ama neye göre skor verdiğimizi de gerçi hatırlamıyorum. Şimdi şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Ben burada e, yorum yapmak istiyorum. Geldim buraya. Mesela örneğin into the night dizisi. Block read'i 4. Yani şey id'si 4. SQL'e baktığım zaman SQL'de 4 numaralı blokta 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yorum olması gerekiyor. Baktığımız zaman evet 5 tane yorum var. Şurada görselleri getirmek çok kompleks bir şey değil. O görseller getirilebilir veya sadece e, isim de verilebilir. Şimdi ben buraya bir tane örnek bir kişi daha yazıyorum. Mesela diyorum işte Ali e, Kayalı olsun. Konu test yorumunuz merhaba yazdım. Şimdi yorum yapa tıkladım. Yorum yapa tıkladıktan sonra Ali Kaya'nın yorumunu aldı mı almadı mı? Şimdi sağ tuş Execute SQL almadı. Neden almadı? Çünkü ben bunun Hello Anonymous'a takıldığını düşünüyorum. Hadi gelin beraber bakalım. Controller tarafına geldim. Command Controller açtım. Şimdi Command Controller'a baktığınız zaman aslında biz ne yapmaya çalışıyoruz? Add Command eklemeye çalışıyoruz. Add Command eklemeye çalıştığımız için de veriler gelmiyor. Neden? Çünkü burada biz şu anda sistemi otantike olmadığımız için Hello Anonymous'a takılıyor. Hello Anonymous'ta ctl boşluk yaptım. İşte ctl nokta yaptım. Bunu dahil et dedim. Peki bunu dahil ettikten sonra yeniden bir çalıştıralım. Bir bakalım uygulamayı nasıl oldu. Beraber görelim. Sağ tuşla tıkladım. Tarayıcı üzerinde çalıştır diyeceğim şöyle. Tarayıcı üzerinde göster. Bir tekrar görelim. Şimdi bakın burada işte bir takım yorumlar var. Bekliyorum açılmasını. Açılsın. Şöyle açıldı. Şimdi ben mesela burada şurada Walter White'a yorum yapmak istiyorum. Bunun iki tane yorumu varmış. Ali Kayal dedim. Yorum test merhaba yazdım. Şimdi yorum yapa tıkladım. Yorum yapa tıkladığım zaman şu anda yine mi almadı mı bu? Yine almadı. Normalde daha önce biz bu yorum yapma işini gerçekleştirmemiş miydik? Visual Studio'ya baktığım zaman ya işte üstünden biraz zaman geçtiği için unuttuğum yerler var. Parçaladık commenting go to view'ine gidince bir yorum yapın alanı. Form method post ile beraber çalışıyor. Tamam. Name bu. Comment, username, title, content. Peki bunun statüsü vesaire hepsi de zaten otomatik geliyor. Peki neden sen almıyorsun burada? Parçalı result da değeri hiçbir şekilde almıyor burayı. Ee, bunu biz nereye kaydediyoruz? Baktığımız zaman comment tablosuna kaydediyoruz. Yani aslında olması gereken yer burası. Doğru yer. Tamam. Peki sen fulente falan mı takılıyorsun? Parçala et comment. Hello Anonymous'u da verdik biz buraya. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi burada neden yorumu almadığını göremedim. Yani aslında her şey doğru gibi duruyor. Hiçbir şekilde tetiklemiyor şey kısmını. Parçalı et comment kısmını tetiklemiyor. Form metodumuzda post aslına baktığınız zaman. Bir de ben buraya bir action atabilir miyim? Action eşittir diyelim. Action eşittir. E, hatta asp action diyelim şöyle. asp action eşittir. Sen burada nereye gideceksin? Comment controller'da işte şuraya gideceksin. Parçalı et comment'e gideceksin. Buraya bir git. Bir de müsaadenizle şunu denemek istiyorum. Bir bakalım buradan herhangi bir sonuç dönüyor mu dönmüyor mu ona bir bakalım. Asepetre action'da en azından butona tıkladığım zaman sadece o parçalı e, açıyor mu? Bunu bir görelim bakalım nasıl olacak. Block index üstünde yükleniyor sayfamız. Şimdi burada şöyle tıkladım geldim. Yorum yapa bastım. Şimdi yorum yapa bastığım zaman ee, giriş yapmamı istiyor. Murat şöyle küçük A, büyük A, yıldızlı sanırım. Şimdi tekrar bir siteye gidelim. Bir dakika şu an sistem otantik oldum. Şuna tıkladım geldim. Şöyle gelmiş mi yorum? Yok gelmedi. Tamam. Şöyle şuraya bir yorum yapmayı deneyelim. Yorum yapa bastım. Block slash partial add comment diye bir alan bulunamadı diyor. 
blog slash parcel at comment diye bir alan bulunamadı. Ha, bir dakika. Aa, bir, bir saniye. Parcel at comment. Bu nerede? Blog read all'un içerisinde mi? Yani bu, bu blog controller ile ilgisi mi var bunun yoksa? Yani blog read all'da aslında blog read all da burada şey blog list by writer blog at ya ben burada başka bir yerde bir hata yapıyorum ama şunu bir bir saniye şöyle ko kestim şöyle şuraya yapıştırdım şunu da açıklama satır yaptım şimdi bu mesela nereye gitmiyordu şu anda yorum yap dediğim zaman gitmediği yer neresiydi aslında baktığınız zaman şöyle parcel at comment'e gitmiyor ama parcel at comment hmm. Peki ASP tere controller'a eşittir ne olacak bunun? Comment olacak. Sana bir de controller ataması yapalım. Bir de buradan deneyelim bakalım. Şöyle şuradan bir tekrar çalıştıracağım. Sen bir git. Yani şu soruna bir bakalım. Sorun önemli bir sorun. Bunu da çözersek aslında yorum yapma işleminde e, gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum ayak üstüne. Bir görelim bakalım ne dönüyor burada. Bekliyorum gelmesini. Bu arada kaç dakika oldu bir bakalım. 22 dakikaya yakın olmuş. Şimdi bunu da deneyelim. Olmazsa bitirin. Yorum yapa tıkladım. Şimdi geldi. Tamam. Sağ tuş. Executive Square. Yorum geldi. Ya az önce bence bir, bir yerde bir Hello Anonymous kaçırıyorum ama nerede kaçırdığımı göremedim. Belki de bu ee, şeyde nereye posta olacağını bilmiyordu. Bilmiyorum. Ya aslında parçalı tarafında gidiyor ama yani iAction Result'a da çevirdik bunu. Göremedim ben sorunu. Yani her şey doğru gibi duruyordu. Burada duralım. Bir sonraki derste yorumları Ajax'a e, alalım ve şu ekrandan kurtulalım. Yani şundan kurtulalım biliyorsunuz. Mail'de de bu ekran geliyordu. Bunun önüne geçelim. Zaten bunun önüne geçtikten sonra artık büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Sonra işte hakkımızda başlayacak. Bloklar zaten buraya ana sayfaya geliyor. Bir de iletişim kısmı var. Orada bir iki şey kaldı. Hani o bir, bir iki şey tamamlandıktan sonra biraz şöyle sitenin ben şeyle oynamaya başladım. Aslında admin tarafına geçelim öyle oynarız. Tamam. Bir şeyle oynamayacağım. Admin ve yazar tarafına kalan kısımları gerçekleştiriyor olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.